ഇന്ന് നമ്മൾ പതിവ് പോലെ കോവിഡ് കണക്കുകളാണ് ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നാൽ കോവിഡ് കണക്കുകൾ ചർച്ച ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹിന്ദു ദിനപത്രത്തിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എണ്ണപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണപ്പെട്ട വാർത്ത അവലോകനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിശകലനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിനിടയിൽ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട വിശകലനങ്ങളും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഹിന്ദുവിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിശകലനം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് എക്സ്പേർട്ട്സ് മേക്ക് എ കേസ് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് സീറോ സർവൈ എക്സ്പേർട്ട്സ് മേക്ക് എ കേസ് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് സീറോ സർവൈ ഇതാണ് ആ വിശകലനം കാണിക്കുന്നത് പതിവുപോലെ ഈ വിശകലനങ്ങളെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഹിന്ദുവിലെ ഏറ്റവും സീനിയറായിട്ടുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള സി മായയാണ് ആ മായ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വിശകലനം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും പിന്നീട് അതിനെ തുടർന്ന് കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ കോവിഡ് പ്രതിരോധന മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വീഴ്ചകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഒരു അതിദാരുണമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിയത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് വിശദമായി വിശകലനത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുക ആദ്യമായി നമുക്ക് കോവിഡ് കണക്കുകളിലേക്ക് കടക്കാം ഇന്നലെയും കോവിഡ് കണക്ക് റെക്കോർഡിലെത്തി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപതാണ് ഇന്നലെ ഇന്നലെത്തത് മിനിഞ്ഞാന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി നാലായിരുന്നു അഞ്ച് എണ്ണത്തിന്റെ വർധന ഉണ്ടായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപതായി കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പതിനായിരത്തിൽ അധികമായി നാൽപ്പത്തോരായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴായി ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസക്കാലം മലപ്പുറമായിരുന്നു മുന്നിട്ട് നിന്നിരുന്നതെങ്കിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം വീണ്ടും ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വന്നാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് മൊത്തം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് പേർ മുന്നൂറ്റി പത്ത് പേർ അതായത് ഏതാണ്ട് ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനത്തോളം തിരുവനന്തപുരമായിരുന്നു ഇന്നലെ രണ്ടാം സ്ഥാനം പാലക്കാടനായിരുന്നു നൂറ്റി എൺപത് പേര് എറണാകുളം നൂറ്റി പതിനാല് ആലപ്പുഴ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് അങ്ങനെ ആ നിലയിലാണ് വന്നത് ഇന്നലെ മലപ്പുറം വളരെ താഴ്ത്തേക്ക് ഇന്നലെയും ഏതാണ്ട് പിന്നെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് ശതമാനമാണ് വിദേശത്ത് നിന്നും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നത് സമ്പർക്കം എൺപത്തി ആറ് ശതമാനമായിരുന്നു അതായത് മൊത്തം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ഇന്നലെ ബാധിച്ചു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് ഈ ആയിരത്തി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് പേരിൽ പിന്നെ തിരുവനന്തപുരം മലപ്പുറം പാലക്കാട് എറണാകുളം ഈ ജില്ലകളാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്നലെ മുന്നൂറ്റി പത്ത് പേരിൽ മുന്നൂറ് പേരും സമ്പർക്ക രോഗികളായിരുന്നു മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അത് തന്നെയായിരുന്നു മൊത്തം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള രോഗികളിൽ ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിന് മുകളിലും സമ്പർക്ക രോഗികൾ തന്നെയാണ് മൊത്തം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കേസുകളിൽ സമ്പർക്ക രോഗികളുടെ എണ്ണം വലിയ തോതിൽ വർദ്ധിക്കുകയാണെന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അത് ഇന്നലെ തന്നെ എഴുപത് ശതമാനമായിരുന്നു ഇന്ന് എഴുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനമായി വർദ്ധിച്ചു അതായത് മൊത്തം നാൽപ്പത്തോരായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് രോഗികളിൽ ഏതാണ്ട് മുപ്പതിനായിരത്തോളം രോഗികൾ ഇരുപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് രോഗികളും സമ്പർക്കത്തിൽ കൂടെയാണ് അവർക്ക് രോഗം ഉണ്ടായത് ആ ഇരുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തിൽ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഏതാണ്ട് എണ്ണൂ എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് പേർക്കും കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയാണ് രോഗം ഉണ്ടായതെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച ഉണ്ടായ രോഗികൾ മൊത്തത്തിൽ ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് പേരാണെങ്കിൽ അതിൽ എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് പേര് എൺപത്തിയെട്ട് ശതമാനവും സമ്പർക്ക രോഗികളായിരുന്നു നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം ഒന്നര ലക്ഷത്തിൽ അധികം വർദ്ധിച്ചു ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപത്തി അയ്യായിരം മൊത്തം സാമ്പിളുകളുടെ എണ്ണം പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തിലധികമായി കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുകളിൽ പിന്നെ സാമ്പിളുകൾ മുപ്പത്തോരായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ട് സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിട്ടത് അതിൽ നാലിലൊന്ന് സാമ്പിളുകളും എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സാമ്പിളുകളും തിരിച്ചു വന്നില്ല വിമാനയാത്രക്കാർ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനം മാത്രമാണ് പിന്നെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളുടെ എണ്ണം അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചായി വർദ്ധിച്ചു ഉറവിടമില്ലാത്ത രോഗികളുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതായത് ഏതാണ്ട് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് പിന്നെ പേരാണ് കൃത്യമായി ഇന്നലെ ഉറവിടമില്ലാത്ത രോഗികൾ ഉണ്ടായത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഇന്നലെ ഇരുപത്തി ഏഴായിരുന്നു അത് ഏതാണ്ട് മുന്നൂറിലധികമായി നമ്മൾ വർദ്
മരണക്കണക്ക് നോക്കിയാൽ ഇന്നലെയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ജനുവരി മുപ്പതിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടത് ഇന്നലെയാണ് പത്ത് പേർ ഇങ്ങനെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ആളുകൾ ആണ് മരിച്ചതായിട്ടാണ് സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക കണക്കുകളിൽ പറയുന്നത് അതിൽ അനുബന്ധ രോഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് പേർക്ക് മാത്രമായി നിലനിൽക്കുന്നു ഇതാണ് കോവിഡ് രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ള കണക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സി മായ ഹിന്ദു പത്രത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള എക്സ്പേർട്ട്സ് മേക്ക് എ കേസ് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് സീറോ സർവേ ഇതാണ് ഈ ഈ ലേഖനമാണ് ഈ പിന്നെ വാർത്തയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതില് സി മായ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ സമൂഹ വ്യാപനം നടന്നു എന്ന് ഏതാണ്ട് എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ കേരളം എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒരു സീറോ സർവയലൻസ് സർവേ നടത്താൻ തയ്യാറാവണം എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അതായത് സെൻട്രൽ സർവയലൻസ് പിന്നെ സാമ്പിൾ പിന്നെ ടെസ്റ്റിംഗ് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ചെയ്യാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തയ്യാറാണ് ഇതാണ് അവർ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നതാണ് ആസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ട്രാൻസിഷൻ ഓഫ് കോവിഡ് ടു സീംസ് ടു ബി ഫെയർലി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ദ ടൈം മൈക്ക് ബി ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഫോർ കേരള ടു അണ്ടർടേക്ക് എ സീറോ സർവൈലൻസ് സ്റ്റഡി എക്രോസ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ഇതാണ് അവരുടെ ആദ്യത്തെ അവരുടെ വാദം അവരുടെ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇതാണ് എന്നിട്ട് അവരതിന്റെ കാരണവും പറയുന്നു എന്താണ് ദിസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ദ സ്റ്റേറ്റ് അസസ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് എപ്പിഡമിക് അതായത് പകർച്ചവ്യാധി എങ്ങനെയാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് എന്നറിയാൻ കഴിയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്ലാൻ ഇറ്റ്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി എമങ് സ്പെസിഫിക് പോപ്പുലേഷൻ അതായത് രോഗം എങ്ങനെയാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ജനവിഭാഗങ്ങളിലും ടെസ്റ്റിംഗിന്റെ തന്ത്രം എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് അഡോപ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഇന്റർവെൻഷൻസ് വളരെ നിർണായകവും വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു നിഗമനമാണ് അവർ പറയുന്നത് അവർ പറയുന്നത് ഒന്ന് സമൂഹ വ്യാപനം കേരളത്തിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒരു സീറോ സർവൈലൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നിർണായകം അത് നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അവർ പറയുന്നത് ഒന്ന് അത് നടത്തുന്നതിലൂടെ രോഗം എങ്ങനെയാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെയും നമ്മൾ അനുവർത്തിക്കേണ്ട പിന്നെ ടെസ്റ്റിംഗിന്റെ തന്ത്രം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് പൊതുജനാരോഗ്യ ഇടപെടലുകൾ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയും ഇതാണ് വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് അവര് പിന്നെ അവര് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് ദാറ്റ് ദർ ആർ ബെറ്റർ ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റിംഗ് കിറ്റ്സ് മൊഡാലിറ്റീസ് വാലിഡേറ്റഡ് ബൈ ദി ഐ സി എം ആർ അവൈലബിൾ അവൈലബിൾ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് നൗ ദാൻ ഡ്യൂറിംഗ് ഇൻഷ്യൽ മന്ത്സ് ഓഫ് ദ പാൻഡമിക് അതായത് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റിംഗ് കിറ്റുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതും ഇതിന്റെ ഒരു ആനുകൂല്യമാണ് എന്ന് അവർ പറയുന്നു അതിനുശേഷം അവർ പിന്നെ അജിത മെമ്മൻ സെന്റർ ഫോർ ഹെൽത്ത് ഹെൽത്ത് സയൻസ് സ്റ്റഡീസിലെ ഒരു പ്രൊഫസർ ആയിട്ടുള്ള രഖാൽ ഗൈത്തോണ്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫസറിനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നു അവർ പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ ബേസ്ഡ് സീറോ സർവൈലൻസ് സ്റ്റഡി വിൽ ഹെൽപ്പ് ദ സ്റ്റേറ്റ് പിക്കപ്പ് സൈലന്റ് ഓർ അസിംറ്റോമാറ്റിക് കേസസ് അതായത് ജനസംഖ്യകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഓരോ പ്രത്യേക ജനവിഭാഗങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നമ്മൾ സീറോ സർവൈലൻസ് സ്റ്റഡി നടത്തിയാൽ നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് സൈലന്റ് അസിംറ്റോമാറ്റിക് കേസുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും സൈലന്റ് അസിംറ്റോമാറ്റിക് കേസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിശബ്ദമായിട്ടുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കേസുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത്തരം ഒരു സർവേയിലൂടെ കഴിയും എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്നു അവർ കറന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ ദ എപ്പിഡമിക് ഈസ് ബേസ്ഡ് സോൾഡ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ വി ഹാവ് ഡിറൈവ് ഫ്രം ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സ് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടുകളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പകർച്ചവ്യാധിയെ കുറിച്ചുള്ളത് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടിൽ നിന്നുള്ള പിന്നെ നിഗമനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബട്ട് എ സീറോ സീരിയൽ സീറോസ് എപ്പിഡമിയോളജി സ്റ്റഡി ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് എസ് ട്രാക്ക് ദ എപ്പിഡമിക് മോണിറ്റർ ദ ട്രെൻഡ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻ സ്പെഷ്യൽ സ്പെസിഫിക് പോപ്പുലേ
can help us on the track the epidemic adha epidemic pagarchavi adu engena yanu munnotu povunu kaanan kali monitor the trend of infection in specific populations and geographic locations and any socio demographic fact demographic factors influencing the epidemic adha idu പ്രത്യേക ജനവിഭാഗങ്ങളിലിടയിലും പ്രത്യേക പിന്നെ ഭൂഭാഗങ്ങളിലും എങ്ങനെയാണ് ഈ പകർച്ചവ്യാധി പടരുന്നത് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പകർച്ചവ്യാധിയെ ഏതെങ്കിലും സാമൂഹിക ജനസംഖ്യാപരമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ അതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും ഇതാണ് അവര് ഈ പിന്നെ അച്യുത മനോ സെന്റർ ഫോർ ഹെൽത്ത് സയൻസിലെ പ്രൊഫസർ ആയിട്ടുള്ള രഖാൽ ഗൈത്തോണ്ടയെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അവര് അവര് പറയും ഇന്നലെ അവർ മുൻപ് നടന്ന പഠനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ വിദഗ്ധ കേരളത്തിലെ വിദഗ്ധ സമിതി ഹാഡ് ഓൾസോ സജസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് കം ക്ലിയർ ഓൺ ദ സീറോ സർവേലൻസ് സ്റ്റഡി ഇറ്റ് ഹാഡ് ഡൺ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് വീക്ക് ഓഫ് ജൂൺ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് വിച്ച് വാസ് നെവർ ബീൻ ഷെയർ ഇൻ ദ പബ്ലിക് ഡൊമൈൻ അതായത് കേരളത്തിന്റെ കോവിഡ് വിദഗ്ധ സമിതി പിന്നെ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി അവർ പറയുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് അതായത് ജൂൺ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച ഒരു സീറോ സർവേലൻസ് പിന്നെ പഠനം നടത്തി ഒരു സാമ്പിളിങ് നടത്തിയിരുന്നു അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നു കൊണ്ടുവന്നിരുന്നില്ല അത് പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പിന്നെ കോവിഡ് വിദഗ്ധ സമിതി സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്ന് അവർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് മൂന്ന് സെൻട്രൽ സർവേലൻസ് പഠനങ്ങൾ നടന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യം നടന്നത് ഏപ്രിൽ പത്താം തീയതി ആയിരുന്നു ഒരു ലക്ഷം പിന്നെ പിന്നെ ആന്റിബോഡി കിറ്റുകൾ വെച്ചിട്ട് നടത്തി അതിന്റെ ഫലം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നില്ല അത് നാല് പിന്നെ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പുകളിലായിരുന്നു അതിനുശേഷം മെയ് പതിനാലിന് ഏഴ് റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പിന്നെ സെൻട്രൽ സർവേലൻസ് നടത്തി അത് ആഴ്ചയിൽ മൂവായിരം സാമ്പിളുകൾ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ജൂൺ ആറാം തീയതി പതിനാല് റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഇടയിൽ നടത്തി അത് പിന്നെ പതിനായിരം ആന്റിബോഡി കിറ്റുകൾ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഇത് മൂന്നും പുറത്തു കൊണ്ടുവരാത്തതിന് ഇതിന്റെ മൂന്നിന്റെ ഫലങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാത്തതിന് നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ വിമർശനപരമായി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ ജൂണിൽ നടന്ന ഈ പതിനാല് റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഇടയിൽ പതിനായിരം ആന്റിബോഡി കിറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ ആ ആ പഠനത്തിന്റെ ഫലം പുറത്തു കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് എന്ന് കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദഗ്ധ സമിതി സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവരിവിടെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹസ് പോയിന്റ് ഔട്ട് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് അനലൈസിംഗ് ആൻഡ് ഇന്റർപ്രിറ്റിംഗ് ദ ഡേറ്റ ഫ്രം ദ സ്റ്റഡി പ്രോപ്പർലി അതായത് ഈ പഠനത്തിന്റെ ഫലം പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയും ആ പഠനത്തിന്റെ ഫലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിന്നെ ആ പഠനത്തിന്റെ ഫലം വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആവശ്യകതയും കോവിഡിന്റെ വിദഗ്ധ സമിതി പിന്നെ സർക്കാരിന്റെ അടുത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷെ സർക്കാർ അത് ചെയ്തില്ല എന്നാണ് അവരത് പറയുന്നത് ദ ഡേറ്റ ഹാസ് നെവർ സീൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഡേ ആൻഡ് ദ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബ്ലെയിംഡ് ദ പൂർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ റാപ്പിഡ് ആന്റിബോഡി കിറ്റ്സ് ഫോർ ദി അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് റിസൾട്ട്സ് അന്ന് അത് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ആരോഗ്യ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഗുണനിലവാരമുള്ളതല്ല റിസൾട്ട് ആൻഡ് ദ ഹൈ ലെവൽസ് ഓഫ് സീറോ പ്രൊബലൻസ് റിപ്പോർട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ത്രീ ടു നയൻറ്റീൻ പെർസെന്റ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് അന്ന് അപ്പൊ മായയുടെ ഇതിനു മുമ്പുള്ള വിശകലത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ ഈ പഠനം പുറത്തു കൊണ്ടുവരാതിന് രണ്ട് കാരണമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് പിന്നെ ഗുണനിലവാരം ഈ ഫലത്തിന് നല്ല ഗുണനിലവാരമില്ല എന്നുള്ളതും അപ്രതീക്ഷിതമായി സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള പഠന ഫലങ്ങളാണ് പഠന ഫലങ്ങളാണ് ആ പഠനത്തിലുണ്ടായ ആ സാമ്പിളിങ്ങിൽ ഉണ്ടായത് എന്നും നേരത്തെ മായ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അത് തന്നെ അവർ ഇപ്പോഴും സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അവർ പറയുന്നത് മൂന്ന് മുതൽ പത്തൊമ്പത് ശതമാനം വരെ പേർക്ക് രോഗമുള്ളതായി പഠനത്തിൽ ഫലം കണ്ടപ്പോൾ ആ ഫലം സർക്കാരിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടും അപ്രതീക്ഷിതമാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ടും സർക്കാർ ആ പഠന ഫലം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പഠനത്തിന്റെ ഫലത്തിന് അതിന് ഗുണനിലവാരം പോരാ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഇന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാതിരുന്നത് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്നു ബെറിയിങ് ദ ഡേറ്റ ബ്ലെയിമിംഗ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് കിറ്റ്സ് ഈസ് എ ഹ്യൂജ് മിസ്റ്റേക്ക് ബിക്കോസ് എ പ്രോപ്പർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അസസ്മെന്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ would have given us an early warning about the clusters that broke broke out in different parts of the state soon after rendu pradhana petta nigamanangal avaru ivada parayunnu onnu endana aa padarathinte phalam undirarunnathu avaru parayunnathu it was a huge mistake valiya oru veelchiyayi poi aa padarathinte phalam porthu undirarunnathu nanu avaru ennittu avaru parayunnathu endana because a proper statistical assessment of the data anjal aa
But our, it is also because that again, Kerala should have no hesitation about doing this because at this stage of the pandemic, it would set our minds at rest if we can assess assess what proportion of the state's population has already been exposed. Our, our also because that, can you do that? If we go only by the zero surveillance test, then that is not our. Kerala has some. കാല വിളമ്പ് വരുത്താൻ പാടില്ല കാരണം ഇപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ ജനസംഖ്യയിൽ എത്ര ശതമാനം പേർക്ക് ഇതുണ്ടാകും എന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടത് വളരെ അനിവാര്യമാണ് കാരണം ഇറ്റ് വിൽ ഗീവ് എസ് എൻ ഐഡിയ ഓഫ് ഹൗ സൂൺ ദ കറന്റ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ക്രൈസിസ് വിൽ ബ്ലോ ഓവർ കാരണം ഇപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ആ സീരിയൽ സീരിയലായിട്ടുള്ള സീറോ സർവൈലൻസ് നടത്തണം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജനസംഖ്യയിൽ എത്ര പേർക്ക് അത് ഉണ്ട് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രതിസന്ധി എപ്പോഴാണ് അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു പിന്നെ ധാരണ നമുക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സീറോ സർവൈലൻസ് പിന്നെ പിന്നെ സാമ്പിളിങ് സീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള സീറോ സർവൈലൻസ് സാമ്പിളിങ് വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഒരു കാല വിളംബവും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് മായയുടെ ഈ വിശകലനത്തിൽ പറയുന്നത് ഏറ്റവും വസ്തുനിഷ്ഠവും യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടു കൂടിയുള്ള വിശകലനമാണ് കാരണം അത് ചെയ്താൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് മായ പറയുന്നത് ഒന്ന് എത്ര ജനസംഖ്യയിൽ എത്ര ശതമാനം പേർക്ക് ഇത് ഉണ്ടായി എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ എപ്പോഴാണ് ഈ പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രശ്നം ബ്ലോ ഓവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് സി മായ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴത്തെയും പോലെ മായ തന്നിട്ടുള്ള ഈ മുന്നറിയിപ്പ് ഈ വാർണിംഗ് സിഗ്നൽ ഏർലി വാർണിംഗ് സിഗ്നൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ഇടയിലും വിവിധ ഭൂഭാഗങ്ങളിലും വിവിധ സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന മേഖലകളിലുമൊക്കെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീറോ സർവൈലൻസ് സർവേ ചെയ്യാൻ സർക്കാർ ഇനിയെങ്കിലും തയ്യാറാവുകയാണ് വേണ്ടത്